Señores, gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Y esta noche Noticias Telemicro se transmite desde el municipio de Moca en la provincia de Espaillat y desde ya nuestros equipos recogen sus principales problemáticas. Una de ellas es la ola de delincuencia. Nuestro compañero Anobi Delgado está desde el centro del municipio y nos cuenta al respecto. Paso contigo, Anobi. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Al parecer, los antisociales esperan que sus víctimas estén bajo los efectos del alcohol para cometer sus fechorías y es que en varias ocasiones estos incidentes ocurren a la salida de los centros de expendio de bebidas alcohólicas. Las anécdotas de los residentes que hablan de las pérdidas de parientes en estas circunstancias no cesan. Explican que estos actos delictivos terminan en muertes no solo para asaltar, sino también por otros hechos no esclarecidos. Ante todo este panorama, los residentes piden más patrullaje en los diferentes sectores de este municipio. Esta y otras informaciones serán ampliadas esta noche en nuestra emisión estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero, en esta ocasión desde Moca. Les esperamos. Muchísimas gracias a Novi. En tanto, el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica defendió este viernes la labor de sus colegas, afirmando que la microbacteria que infectó a ocho mujeres no es exclusiva de este país ni de ningún centro de la salud. Francis Zavala nos completa la historia. Jean Paul Hughes-Dicelli asegura que la bacteria de varios casos de infecciones bacteriana atípica es una realidad sanitaria que debe ser enfrentada y aclara que es una cuestión de competencia. Se quedan en sus países eh, de origen, de donde viven, y le llevan esa dificultad a, en este caso, la ciudad de Nueva York, y eso molesta a las autoridades de allá y crean este tipo de hiperalarmas, pero que cuando esto sucede, eh, eh, allá mismo, eh, pues no tienen esta, este sensacionalismo que tiene. No obstante, el presidente defiende el trabajo de sus colegas. No es exclusiva de la República Dominicana ni de, ni de, ni de ningún centro en especial. Cuando se habla de X centros es un poco injusto porque eso puede aparecer en cualquier centro de la República Dominicana y del mundo. Mientras que especialistas de salud abogan para que se investigue el origen de la denuncia, que según afirman busca dañar la imagen del país. Siempre para esta época aparece una denuncia de que hay bacterias en nuestro país, pero eh, simple y llanamente lo que hay que eh, hacer una investigación seria y si realmente la hay, tomar lo correctivo. Ese es un microorganismo que está en la piel, que es contaminante, que es contaminado por lo que lo llevan. En tanto, las autoridades del Centro de Cirugía Plástica Internacional de Santo Domingo se negaron a dar información sobre las mujeres afectadas en el centro. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Ya en otro tema, residentes de la localidad Piedra Blanca de Jaina, provincia de San Cristóbal, se quejaron este viernes porque tienen tres meses sin recibir una gota de agua, por lo que demandaron a las autoridades resolver este problema. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos informa. La escasez de agua se ha convertido en el principal dolor de cabeza para los residentes de Piedra Blanca de Jaina. Tenemos problema del agua, tenemos cinco meses sin agua. Tenemos el problema de las calles que están completamente destruidas. O comprando un tanque de agua a 50 pesos. Para echarle a la cisterna tienen que sacar 400 y 500 pesos para llenar, echarse la, un camión a la cisterna. Vienen en alguna parte, dos minutos y se va de una vez. Y es comprando tanque de agua a 50 pesos, agua para beber, agua para cocinar y para todo. Desde hace unos tres meses, cerca de 400 familias que habitan en esta localidad no reciben el líquido. Bueno, ha sido muy duro. La gente que tenemos cisterna, estamos ayudando a los que no tienen y nos hemos quedado ya sin agua. Porque tenemos tres meses sin agua y no venden el agua a 50 pesos. Y aquí hay muchas familias pobres que no pueden dar 50 pesos por un tanque de agua porque no tienen para darle un pan a sus hijos. Denuncian que las autoridades mantienen un monopolio en el control del líquido para que los moradores de esa demarcación se vean obligados a comprar camiones de agua. Es que aquí hay un negocio fuerte con esa cuestión del agua y los camiones que venden agua. Que aquí hay un hombre encargado de abrir el agua y él no la abre en este sector. Que manden el agua rápido para que aquí no haya una guerra, porque eso es demasiado abuso. El agua no es un negocio y con nosotros quieren negociar el agua. Advirtieron al gobierno que de no resolverse esta situación en lo inmediato, realizarán varias jornadas de protestas que incluyen la paralización de varias vías. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. 
En tanto, decenas de padres, niños y adolescentes se lanzaron a las calles en los girasoles tercero en demanda de la construcción de la escuela de fundación, cuyos terrenos y planos están listos. Además, reclaman la reinscripción de cientos de niños para el próximo año escolar en la escuela primaria profesor Juan Amparo. Estamos pidiendo una escuela para los niños que tienen que trasladarse muy lejos a estudiar y queremos una escuela para la, para la fundación. Y queremos que el señor presidente, que es padre de la educación, no nos deje a esta comunidad sin construirnos una escuela, porque sabemos que si no nos construye una escuela ahora, jamás se va a construir una escuela en el sector de fundación. Pero hay niños que cuando nosotros venimos acá, porque no hay cupo, nosotros ordenamos y le decimos al director, que por favor que no lo inscriba y que lo sientan que sea en el suelo, pero que estén dentro de la escuela. Los residentes también exigen la pavimentación de varias calles, incluyendo la principal ECMA Balaguer, que tiene más de 10 años en completo abandono. En otro tema, dominicanos del Alto Manhattan protestaron porque, lleven más, porque llevan más de 10 meses que no reciben el servicio de, de gas en el edificio donde residen. Los detalles nos lo completa nuestro compañero Manor, Manuel Ruiz. Aquí el Centro Comunitario Hermanas Pirabal ha convocado el día de hoy a una actividad denominada El Cacerolazo. Esto es para rechazar el que tengan más de 10 meses que no están recibiendo gas y por tanto no pueden cocinar aquí en sus apartamentos. Son más de 50 las familias que en este apartamento están siendo afectadas. Debo decirles que con Edison ha cortado el gas porque precisamente las tuberías son viejas y hacer la inspección se han detectado que están siendo colocadas de manera irregular. Esos caseros se han sometido a la justicia por violación a la ley y por poner en riesgo la vida de miles de personas que viven en esos edificios. Tenemos esa necesidad como pobres aquí buscándose la vida y que no tenemos gas. Así que exigimos del dueño de este edificio y de todo edificio que ten, tienen que proveer gas. Tienen que hacerlo según la ley y si no lo hacen, lo vamos a llevar a la corte. Y así como estos dominicanos y dominicanas son cientos los que están afectados en distintos puntos del Alto Manhattan. Desde el corazón del Alto Manhattan, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo al set de noticias. En el plano internacional, el presidente de México niega que espía periodistas. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones del mundo. Buenas tardes, Anabel. Muy buenas tardes, gracias. Enrique Peña Nieto aseguró categóricamente que no ha espiado a periodistas y activistas mexicanos al tiempo que pidió que se castigue a quienes han realizado esos señalamientos en su contra. Después que se destapó el escándalo del presunto espionaje por parte del gobierno de México a periodistas y activistas, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Fiscalía investigar la denuncia de estos en la que acusan a su administración de intervenir sus teléfonos móviles. Peña Nieto afirmó que es fácil culpar al gobierno del espionaje, pero que es falso que lo haya realizado. Luego dijo que las presuntas víctimas carecen de pruebas para mostrar que resultaron afectadas. En Haití, activistas de derechos humanos y víctimas de cólera protestaron ayer frente a la base de Minustá en Puerto Príncipe, al inicio de una visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 21 muertos y una treintena de heridos en un accidente de tráfico múltiple en el sureste de Brasil. Según reportes, un camión que transportaba granito invadió, por causas desconocidas, el carril contrario y chocó contra un autobús y dos ambulancias. Y un joven de 22 años murió ayer jueves en Venezuela, con lo que se eleva a 75 la cifra de muertes durante las violentas protestas que desde el primero de abril exigen la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. De su lado, Maduro acusó a la oposición de promover la violencia en sus manifestaciones y de tener bandas armadas a su disposición. El gobernante venezolano aprovechó para decir que la única manera en que su país volverá a formar parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, 
es con la renuncia del secretario general Luis Almagro. Con esta información concluimos, que tengan todos feliz fin de semana. Paso contigo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Anabel de la Rosa, Así Anda el Mundo. Cuando regresemos les contamos sobre el dinamismo en las candidaturas para las altas cortes. No se vayan.